sono con Letizia. Letizia, ciao. ciao! Ho appena mandato via Daniele, con cui abbiamo parlato, ma più che altro gli abbiamo fatto i nostri ordini, ma ho avuto una tua correzione a penna rossa. A penna rossa! Io ho detto che hai uno studio professionale e te mi hai bacchettato. E quindi? Simpaticamente però, in modo molto carino. No, diciamo non è esattamente uno studio, sono un professionista, un libro professionista, consulente aziendale. E quindi lavoro prettamente nelle aziende oppure sì, da casa, quindi una scrivania a scena, non è esattamente uno studio così come eh, la concezione si intende, però comunque sì, è vero, una scrivania a scena. Senti, eh, il, i tuoi clienti tra virgolette chi possono essere, come dimensioni, come fatturato? Come... Allora, in realtà eh, l'ambito in cui opero io è trasversale, quindi chiaramente mi rivolgo alle PMI, quindi piccole e medie imprese, ma comunque PMI è un concetto molto ampio perché si va anche fino a 200 dipendenti. In realtà il target principale è l'impresa che voglia evolversi, voglia fare quel qualcosa in più per rimanere competitiva, magari crescere, puntando su due leve importantissime che purtroppo vengono sottovalutate e sono le risorse umane e l'organizzazione del lavoro. Queste sono due leve competitive importantissime per qualsiasi azienda di qualsiasi tipo, azienda di servizi, azienda di produzione, studi professionali. Eh, in un'altra intervista mi hanno chiesto addirittura eh, società sportive? Sì, anche società sportive. È indifferente perché diciamo, questi ambiti devono essere ben gestiti, le società ben gestite hanno questi ambiti ehm, ben regolati, eh, con cui, in cui sanno come muoversi, sanno mh, come lavorare su questi. E, sì, quindi diciamo questo è il, quello di cui mi occupo. Senti, e il valore aggiunto che porti poi è quantizzabile, cioè l'azienda riesce a vedere in sei mesi, in un anno, in tre anni, l'aumento del fatturato, la riduzione dei costi e così via? Allora, eh, sì, si può vedere, si vede, cioè si vede, ma si vede anche dal, innanzitutto dal clima, perché lavorare sulle persone eh, vuol dire lavorare su un clima, un clima aziendale. Le persone quando stanno bene lavorano meglio, persone che lavorano meglio alla fine c'è una produttività che aumenta per l'azienda stessa. Quindi sì, chiaramente è un percorso, non si può pensare che eh, in un mese si vedano risultati, è un lavoro di affiancamento con il titolare e con i responsabili e ehm, un percorso che, che facciamo insieme e in cui io cerco di eh, dare quel supporto e quell'occhio esterno che spesso manca, ma quello a tutti, tutti noi avremo bisogno, io per prima, di qualcuno che magari con un occhio esterno mi faccia vedere, mi faccia focalizzare su alcuni elementi che magari posso sottovalutare e questo è un pochino quello che cerco di fare. Senti, parlavi di risorse umane, mm -hmm. e quindi ti impegni a riqualificare fra virgolette i dipendenti o affianchi anche l'azienda nella ricerca di nuove figure professionali? Allora, anche questo, soprattutto quando la ricerca magari è di un certo livello, magari li aiuto a, far, a capire come possono effettuare la ricerca e come effettuare la selezione, eh, quali sono un po' le trappole in cui si cade quando non si conosce bene come portare avanti un colloquio e molto spesso sì, faccio anch'io dei colloqui insieme a loro eh, per aiutarli insomma, nella scelta migliore, quindi questo sì, l'altro lato è quello un po' più organizzativo anche dei ruoli, eh, quindi definizione di ruoli e responsabilità che è un qualcosa che al 98% eh, è confuso nelle aziende, viene sottovalutato e purtroppo c'è una valutazione un po' a sentimento diciamo, sull'andamento e sulla, sulle performance del, dei dipendenti. Senti, eh, c'è anche l'aspetto della visibilità online delle aziende mm -hmm. e anche del customer care, che spesso sono due cose eh, che, che vanno quasi a braccetto. Sì. Aziende che magari hanno una bellissima immagine online, poi magari gli arriva un'email, gli arriva una recensione negativa e la, eh, la, trattano, la, la trattano malissimo. 
Allora, esatto, diciamo, l'immagine aziendale è una cosa su cui mi soffermo nel percorso che propongo, è proprio uno dei primi step, cioè eh, innanzitutto focalizzarsi sull'immagine, perché spesso sì, è online perché qualcuno gliel'ha fatta, ma poi è veramente quella che si sentono, quella che più gli rappresenta, quindi trovare quella che gli rappresenta serve tantissimo, però poi serve coerenza, e serve coerenza un po' in tutto. Ci guidano già... <ride> i messaggi, le telefonate, perché siamo già online, quindi ovviamente... Esatto, e, e quindi sì, cioè, più che altro è tenere coerente tutto, l'immagine deve essere coerente, se nell'immagine aziendale c'è la cura del cliente, la cura deve essere poi dimostrata con i fatti, anche con un'eventuale recensione negativa, um, a volte magari le recensioni sono un po' aspre, diciamoci la verità, uh, non c'è un, una gentilezza o comunque la voglia di dare un suggerimento per migliorare e quindi capisco che lato dell'imprenditore o comunque lato azienda che magari uh, insomma, possa <ride> digerirla male, questo un po' lo capisco, uh, però ecco, mh, lavorare con la pancia non è No, bisogna fermarsi, fermarsi un attimo e poi riflettere e capire magari anche lo spunto che può dare anche una recensione negativa. Senti, per entrare in contatto con te, mm -hmm. avere maggiori informazioni, dove ti troviamo? Allora, LinkedIn sicuramente e poi, sì, poi ho un sito che adesso insomma, sto, sto in, diciamo, in elaborazione, ancora non c'è, però ho mail, numero di telefono, oh. insomma, ce l'ho questo, possono richiedermelo in qualsiasi momento. Comunque LinkedIn, nome e cognome mi trovano. Benissimo, Letizia Nicolai. Siamo da Piazza del Duomo al Contemporaneo. Bellissima piazza. Esatto. Questo vanto per tutti i pistoiesi ma anche per la Toscana. Era arrivata l'estate e ora inizia a piovere. Adesso c'era un bellissimo sole e niente. Grazie Letizia. Grazie a te.